এই যে আমি জীব সৃষ্টি করো পিতৃ আর মাতৃ হিসাবে আমি জীব কেনে ধরনের সৃষ্টি করিব লাগে মাতৃ গর্ভত আর মাতৃ গর্ভত জীব স্থিতি হওয়ার লগে লগে মাতৃগিয়ে ন মাহ দশ দিন সেই জীবক মাতৃ গর্ভত কেনে ধরনের পালন পোষণ করিব লাগে শাস্ত্রে আমাক কেনে ধরনের সিদ্ধান্ত দিছে যার কারণে আপনার মূর সন্তান হিরণ্যক্ষ আর হিরণ্য কশিপুর নহই ভক্ত প্রহ্লাদ বা ধ্রুব সদৃশ সন্তান হব পারে এই বিষয়বস্তু আজি আমি ভাগবতর তৃতীয় স্কন্ধর দুলরী চন্দ্রভাগীর জড়িয়ে মানব জুনি প্রাপ্তি রূপ তামসিক গতি বর্ণনার জড়িয়ে আমি অকমান আলোচনা করিম কৃষ্ণ দুলরী এ রাম কপিল বদতি শনি উমা নবী জীবরণী কারজত কর্মর ইচ্ছাই পুরুষ রাই প্রবেশয়দরত এ রাম নারীর শৃঙ্গার সময় বেলাত রেত শিতে যায় স্থির শুনিতে একলগ শুয়া উদরত লে ঠাই এ রামে করাত্র ভইলে দুই লগ বর্তুল পান চরাত্রত দশম দিনত কঠিন বদরি ফল রমত হে রাম পাশে দুই মাসে হিরবাহু আদি ভিন্ন হুয়ে অঙ্গশয় তৃতীয় মাসত লোম আদি নখ চিহ্নলিঙ্গ কৃষ্ণ এটা এটা জীব প্রথমতে কত আছিল ব্রহ্মলোক আর সেই ব্রহ্মলোকর জীব পিতৃর শিরত প্রকাশমান হল আর পিতৃর শিরের আহি মাতৃ গর্ভত প্রকাশমান হল দুলরী চন্দ্রভাগিয়া প্রকাশ করেছে যে কপিল বদতি শুনিও মানবী জীবর নিকার যত জীবই কিমান কষ্ট ভোগ করবলগা হয় কপিল ভগবন্তই মাতৃ দেবসতীক কে যে সেই মাতৃ তুমি শুনাচন কর্মর ইচ্ছা অনুসরি জীব পারব্ধর আহি আরব্ধত প্রকাশমান হয় আর আরব্ধ কর্ম অনুসারে জীব অনারব্ধত প্রবেশ করে তার মানে পারব্ধ আরব্ধ অনারব্ধ অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যৎ পূর্বজন্মত আপনি মই জীবই যি কর্ম করেছিল সেই কর্মর ফল আপনি মই বর্তমান এই জন্মত ভোগ করবলে পাম আর এই জন্মত এই দেহ লাভ করি এই জীবই যি কর্ম করিম এই কর্মর ফল আকো আপনি মানে জীবই ইয়ার পাশর জন্মত ভবিষ্যতে কি হম 
এই নির্ধারণ করিব আপনার মূর কর্ম অনুসারে শাস্ত্রী সিদ্ধান্ত দিছে এ রাম মনুষ্য শরীর পায় ও হরি নভজিলা অবশ্যে শুই বাহা ভাই তরু তৃণহীলা এই মনুষ্য শরীরটো পায় আপনি মই যদি হরি সেবা নকৰিলো তেতিয়াহলে ইয়ার পাছৰ জন্ম কৰ্ম অনুসারে আপুনি মই শিল তৰু তৃণ আদিলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ যাম বুলি কৈছে সেই কাৰণে সিদ্ধান্ত দিলে কৰ্মৰ ইচ্ছাই পুৰুষৰ যাই প্ৰৱেশ হয় উদৰত তাৰ পাছত জীৱ নারীৰ শৃংগাৰ সময় বেলাতৰ ৰেতহ সহিতে যাই স্থিৰ শুনিতে একেলগ হৈয়া উদৰত লৱে ঠাই বাপ আৰু আই অৰ্থাৎ শুক্ৰাণু আৰু ডিম্বাণুৰ মিলন হৈ রসরূপে মাতৃগর্ভত সেই বীর্য প্রকাশমান হয় অর্থাৎ স্থিতিমান হয় তার পাছত এক রাত্র ভৈলে দুই লগ হয় বর্তুল পাঞ্চ রাত্রত এটা রাতিত শুক্রাণু আর ডিম্বাণু রসরূপে দুইটা লগ হয় আর লগ হওয়ার পাছত পাঁচ নম্বর রাতিটুত সেই বীর্য এটা বলগুটির নিচিনা সরু এটা আকার হয়ে যায় বলে কে তার পাছত দশম দিনত কঠিন হয় বদরি ফলর মদ পাছে দুই মাসে শির বাহু আদি ভিন্ন হুয়ে অঙ্গ ছয় তৃতীয় মাসত লোম আদি নখ চিহ্ন লিঙ্গ উপজয় এটা এক নম্বর মা এক নম্বর রাতিটুত লগ হল পাঁচ নম্বর রাতিলকে অর্থাৎ পাঁচ নম্বর দিনটোর ভিতরত ই এটা সরু বলগুটির নিচিনা হয় বলে কে তার পাছত দহ নম্বর দিনটোত কঠিন হয়ে বগরি গুটিটোর সমান হয় বলে শাস্ত্রী সিদ্ধান্ত দিছে দহ নম্বর দিনটোত পাছে দুই মাসে দুই নম্বর মাহটোর ভিতরত হির যুক্ত হয় আর বাহু যুক্ত হয়ে মাতৃগর্ভত আর তেনে ধরনে ভিন্ন হুয়ে অঙ্গ ছয় আর বিভিন্ন ধরনের অংগ হাত ভরি আদিব ধরনে সরু সরুক যুক্ত হয় একটা সন্তানলে মাতৃগর্ভত রূপান্তরিত হয় তৃতীয় মাসত লোম আদি নখ চিহ্ন লিঙ্গ উপজয় তিন নম্বর মাহত নোম বলে যে আমার কয় শরীরত নোম থাকে এই নোমর সৃষ্টি হয় নখ সৃষ্টি হয় আর লিঙ্গ যুক্ত হয় বলে কে তিন নম্বর মাহটুত এরাম চারি মাসে মিলি হাত ধাতু হয় ক্ষুধা তৃষ্ণা পঞ্চমত ছয় মাস ভৈলে জাল যে নশর্মে বেড়ার অঙ্গ তার পাছত কলে চারি নম্বর মাহটুত হাত ধাতু যুক্ত হয় আর লগে লগে ক্ষুধা তৃষ্ণা পাঁচ নম্বর মাহটুত যুক্ত হয় অর্থাৎ খাব বিচার খাবপরা হয় এটা সেই কারণে আমার সমাজ ব্যবস্থাত কি হয় পাঁচ নম্বর মাহটুত গর্ভাবতী মাতৃগীক পঞ্চ অমৃত দিয়ার ব্যবস্থা এটা করা হয় কিয়নো পাঁচ নম্বর মাহত গর্ভস্থ সন্তানে মাতৃয়ে যি খায় আপ্যায়ন নলীর দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানে তাক তার রস পান করিব পারে। গতি পাঁচ নম্বর মাহটুত এই সন্তানক মাছ মাংস খাবলে দিয়া না যায় জলা টেঙা খাবলে দিয়া না যায় ইয়াক কেবল অমৃত পান করার ব্যবস্থা তো সমাজ শাস্ত্রসন্মতে করা হয় কিন্তু আমার যদি আজির প্রজন্মর আই সকল সোধা যায় বোলে চারি নম্বর মাহত যে পঞ্চমিত নোখায় ছয় নম্বর মাহতো নোখায় পাঁচ নম্বর মাহতনো কেলে খুয়ায় এই বলে হলে আমি ইগারীয় সিগারীর মুখলে চাই থাকিবল হয় শাস্ত্রী সিদ্ধান্ত দিলে পাঁচ নম্বর মাহত গর্ভস্থ সন্তানে মাতৃয়ে খাওয়া আহারর রস 
আপ্যায়নীর নলীর জড়িয়ে সন্তানে খাব পারে মানে পান করিব পারে সেই কারণে যে কোনো দ্রব্য মাতৃয়ে নেখাই পঞ্চ অমৃত শাস্ত্র সন্মতে পান করে ছয় মাস হইলে জাল যেন চর্মে বেড়হয় তার অঙ্গত ছয় নম্বর মাস তো হওয়ার লগে লগে আমার ভিতর যে ধরনের কণীর চুকুরাটো ভাঙি দিলে তা কুহুম ওলাই ঠিক তেনে ধরনের একটা চুকুরা জাল যেন চর্মে বেড়হয় তার অঙ্গত এরা মাতৃর দক্ষিণ উদরত ভ্রমে ক্ষণে যুগ সমজায় যেন মতে তৈতে বালক বার হয় তার কথা শুনা আই তার পাছত মাতৃর দক্ষিণ ফালে গর্ভর দক্ষিণ ফালে এই সন্তান স্থিতিমান হয়ে যায় উদরত ভ্রমে ক্ষণে যুগ সম যায় এদিন দুদিনক এটি দুটি দিন এটি দুটি মাহ এনে ধরনে এই গর্ভত মানে উদরত সন্তানটু বাড়িবলে ধরে এটা কেনে ধরনে বাড়ি সেই ধরনে বাড়ি আহোঁতে তার কি কি কষ্ট হয় এই সন্তানে গর্ভত মাতৃর অপরাধ কি পিতৃর অপরাধ কি শাস্ত্রে মা সিদ্ধান্ত দিছে কি বলে আপ্যায়নী নামে নারী গুত তারক নারী তো শুই আছে বন্ধ স্ত্রীর আগত সেই মত সিটু নারীর আছে সম্বন্ধ সেই পথে যাই অন্ন পান রস মাতৃয়ে যত ভুন জয় তাত হন্তে সিটু সওয়াল দেহ প্রতিক্ষণে বাড়ি যায় এই ধরনের মাতৃয়ে গ্রহণ করা আহার আপ্যায়নী নলীর জড়িয়ে গর্ভস্থ সন্তানে গ্রহণ করে পান করে আর যি আপনার মূর সন্তানের সংযুক্ত হয়ে থাকা নারীডাল যাল আমার সর্বসাধারণতে সমাজ ব্যবস্থাত কোৱা হয় চুয়া খেদা এটা ব্যবস্থা কথা যে সমাজ চলি থাকে বোলে আমুকর কেঁচুয়া হল নারী হরিলে নেকি এনেকে যে ব্যবস্থা এটা কথা আমার সমাজ চলি আছে এই কথাটো প্রকাশ করে আছে সেই সংযুক্ত সম্বন্ধ থাকা সেই নালী নারীডালের জড়িয়ে মাতৃয়ে গ্রহণ করা অন্ন রস গর্ভস্থ সন্তানে পান করে এদিন দুদিনক ডর দীঘল হয় গর্ভত এ রামে গাবর বিষত প্রতিক্ষণে আটি প্রাণ হুয়ে অন্তর্গত দুখিয়া জীবর শুনিও কয়ার দুঃখ হুয়ে যেন মত এটা গর্ভত সন্তানট লই থাকার কারণে মাতৃগিয়ে দুঃখ কষ্ট সহ্য করবল হয় গার বিষ হয় ইটো সিটো হয় ডাক্তর ওসলে যাবল হয় যুক্ত পরিবেশ পরিস্থিতি আমি সকুয়ে সর্বসাধারণতে চিনাকি এটা পরিবেশ এটা চিনাকি পরিস্থিতি এটা দুখিয়া জীবর জীবর শুনিও কয়ার দুঃখ হুয়ে যেন মত এই জীবর দুঃখ কিয় হয় শোনাচন মাতৃ এ রাম জলা টেঙা লোন খার আদি করে মাওয়ে খাই যত যত তার রস যাই শরীরে পরয় মূর সাজাই সেহি মত 
এটা সেই সময়ত গৰ্ভাৱতী মাতৃগৰাকীৰ কি কি খাবলৈ মন যায় আপোনালোক আইসকলে সকলোৱে জানেই খুব জ্বলা খাবলৈ মন যায় টেঙা খাবলৈ মন যায় লোন খাবলৈ মন যায় খাৰ খাবলৈ মন যায় নহ'লে বমি বমি এটা ভাব আহি থাকে আমি সকলোৱে কথাটো বুজি পাওঁ এতিয়া এই যে জ্বলা টেঙা লোন খাৰ এইবিলাক মাতৃয়ে যিমানে যিমানে বেছিকে বেছিকে খাব তাৰ ৰস যায় শৰীৰে পৰয় মূৰ্ছা যায় সেই মত গৰ্ভত থকা সেই ছমহীয়া বা সাতমহীয়া সন্তানটো ঘ ক্ষণে ক্ষণে ঘনে ঘনে সেই গৰ্ভতে মূৰ্ছা যায় বুলি কৈছে কিয়নো আপুনি মই যি জ্বলা খাওঁ এই জ্বলা খোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোৰ ডাঙৰ মানুহেও কি কৰে জ্বলা সহ্য কৰিব নোৱাৰি উহ আহ কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে সেই ছমহীয়া গৰ্ভস্থ সন্তানটোৰ অৱস্থা গৰ্ভত কেনেকুৱা হ'ব শাস্ত্ৰই আমাক সিদ্ধান্ত দিলে যে মূৰ্ছা যায় হেহি মত বুলি কৈছে এ ৰাম হাত ভৰি গল স্বৰ্মে বেঢ়ি আছে কুচিত পৰিয়া কিনিছিতে কঙ্গ লাৰিতে নপাৰে বাখাৰ শতক ন এই জ্বলা টেঙা লোন গৰ্ভস্থ সন্তানে খোৱাৰ বাবে ঘনে ঘনে মোচা যায় একো এটা হাত ভৰি লৰাব নোৱাৰা এটা অৱস্থা আহি পৰে যি ধৰণে এটি চৰাই পোৱালি জন্ম হোৱাৰ লগে লগে চকু নেমেলে মাতৃয়ে খোৱাই দিলেহে খাবলৈ পায় যিটো দৃশ্য আপুনি মই সহজতে বুজি পাওঁ ঠিক তেনেকুৱা অৱস্থা এই গৰ্ভত থকা সন্তানৰো হয় বুলি শাস্ত্ৰই আমাক সিদ্ধান্ত দিছে এ ৰাম পূৰ্ব কৰ্ম বসে সতেক জন্মৰ লভিয়া মনে স্মৰণ নাহি সুখ শান্তি দীৰ্ঘ কৰিয়াতি ফুকাৰয় ঘনে ঘন এই গৰ্ভস্থ সন্তানে কি চিন্তা কৰি থাকে এই পূৰ্বজন্মত যে এশ বছৰ পাইছিল জীৱটোৱে এই এশ বছৰীয়া জীৱনটোত যি যি বেয়া কাম কৰিছিল সেই বেয়া কামৰ শাস্তি বৰ্তমান মাতৃগৰ্ভতেই তেওঁ পাইছোঁ বুলি ভগৱন্তক স্মৰণ কৰি থাকে মাতৃগৰ্ভত সাতযোৰ কৰি ভগৱন্তক চিন্তা কৰে সেই প্ৰভু তুমি মোক গৰ্ভৰ পৰা ভাল স্থানলৈ লৈ যোৱা এই বুলি গৰ্ভস্থ সন্তানটোৱে ভগৱন্তক স্মৰণ কৰি থাকে এ ৰাম সাত মাহ হন্তে বুধক লভিয়া ভয়ত দেহা কাম পয় প্রসূতি বায়ুরে নিমিতে কত্রে থাকি বা কনপার গর্ভ বা সহন্তে পুনু ভয় হুয়া কৃতাঞ্জলি করি হাত ঈশ্বর কজিবে কারুণ্য বচনে করয়স্তুতি তথাত এতিয়া সাত মাহত যেতিয়া জীৱটোৰ বোধ মানে জ্ঞান জন্ম হয় এই জ্ঞানটো লাভ কৰাৰ লগে লগে পূৰ্বজন্মৰ কথাখিনি আহি পৰে আহি পৰাৰ লগে লগে ভয়তে সেই গৰ্ভস্থ সন্তানে সন্তানে গৰ্ভত লৰচৰ কৰি দিয়ে যাৰ কাৰণে আপোনাৰ মোৰ গৰ্ভস্থ মাতৃগৰাকীক পিতৃয়ে ডাক্তৰৰ ঘৰলৈ লৈ যাব লগা হয় বিষ হৈছে বুলি প্ৰসূতি বায়ুৰে নিমিত্তে একত্ৰে থাকি বা কনপা ৰয় গৰ্ভ বাসখন্তে পুনু ভয় শুয়া কৃতাঞ্জলি কৰি খাত 
এটা গৰ্ভত সন্তানটোৱে লৰচৰ কৰি থাকে ওলাই আহিবৰ বাবে আৰু হাত দুখন এনেধৰণে কীৰ্তাঞ্জলি কৰি থাকে এতিয়া আপুনি মই কীৰ্তাঞ্জলি কৰি আছোঁ নে নাচোঁ আছিলোঁ নে নাছিলোঁ গৰ্ভত এই সমস্তখিনি কথা শাস্ত্ৰই আমাক সিদ্ধান্ত দিছে ঈশ্বৰক জীৱে কাৰণ্য বচনে কৰয় অস্তুতি তথা এরাম জীবনীগদতি জগত রাখিতে অহিতু প্রভু কৃপাময় লীলা কৰি রাম শ্রীকৃষ্ণ আদি ধরাবতার সেই ভগবন্তে মই অধমক অধিলাইটো দু গতি সর্বভয়হারী তোমার চরণে শরণ লইল সম্প্রতি এটা গর্ভস্থ জীবই সেই সময় কীর্তাঞ্জলি করে ঈশ্বরক স্তুতি করে থাকে সেই প্রভু জীব নিগদতি জগত রাখিতে সেটু প্রভু কৃপাময় জীবই কে যে সেই প্রভু কৃপাময় তুমি এই সমস্ত জগত রক্ষা করে আসা রামরূপে লীলা করে শ্রীকৃষ্ণরূপে তুমি অবতার ধারণ করি আর তুমি এই তো ভগবন্ত মই অধমক কিয় দুঃখ দিছা সে প্রভু সর্বভয়হারী তোমার চরণে শরণ লইল সম্প্রতি হে প্রভু তোমার চরণ পঙ্কজত মানে সেবা করছো তুমি মোক এই নরকুণ্ডরপরা উদ্ধার করা প্রভু কীর্তাঞ্জলি সেবা করে আছে কিন্তু এটা আমি নিজক যদি চিন্তা করো উত্তরটো কি পাও সেই ভগবন্তই আপনার মূর জীবর স্তুতি শুনে আমার কৃপা করে এই সংসারলে আনিলে অনার লগে লগে আমার অবস্থাবিল শাস্ত্রসন্মতে কেন ধরনের কে আমি শাস্ত্রসন্মতে প্রকাশ করবলে চিন্তা করা হব কৃষ্ণ এই রামে জুনু বোলা জাত শরণ লবয় টানে করি কিবা ভেদ ভগবন্ত সেব মই পুনু সেবক লয়ো এহি পড়িছে দ মাতৃ গর্ভত পড়ি আছো মি দন্দে যুগ সমজায় আতেও যার দুঃখ নাই প্রণাম তাহার ভগবন্ত হল জীবর ইষ্টদেব আর জীব হল সি ভগবন্তর সেবক গতি পরিচয় তোমালোক জানিবলে চেষ্টা করা মাতৃ গর্ভত মই জীব পড়ি আছো আর এনে ধরনের এদিন দুদিন করে যুগ যুগ সময় আহিছে আৰু গৈছে আত থাকনতেও যার দুঃখ নাই প্রণাম তাহার পাও এটা এনে ধরনের থাকুতেও যার দুঃখ নাই সেই জনে হল নির্গুণ নিরাকার পরম ব্রহ্ম প্রভু ভগবন্তর চরণ পঙ্কজত জীব আত্মায় পরম আত্মা প্রভু ভগবন্তক সেবা করে থাকে বলে কে মাতৃ গর্ভত এরা পঞ্চভূত দেহে পড়ি আছো মি বন্দী হুয়া চিরকাল ইটু দেহে যাক বান্ধিবে নে 
প্রণামোহে ন কৃপাল যদি বোলাইটো অজ্ঞান বন্ধন জ্ঞানতে হে নিবর্তয়ীশ্বর কৃষ্ণক প্রণাম করিবে ইহা কিবা লাগ এটা আমার দেহটু হল পঞ্চভূত চৌবিশ তত্ত্বরে গঠিত এ দেহা বলে কে এই দেহত জীব আত্মা প্রকাশমান হয়ে আছে পরম আত্মার অংশ বিশেষ সেই কারণে জীব দেহক পঞ্চভূতি জীব দেহ বলে কোৱা হৈছে। মাটি পানি বায়ু অগ্নি আর আকাশ এই পঞ্চভূতর দ্বারা আমার এই শরীরটি গঠিত এটা পঞ্চভূতর দ্বারা গঠিত আমার এই শরীরটি এই পৃথিবীতে এদিন শেষ হয়ে যাব মাটি পানি বায়ু অগ্নি আর আকাশের মাজতেই ই এদিন লীন যাব কিন্তু পরমাত্মাকো তেনে নহয় পরম আত্মা স্বনির্ভরশীল ই সনাতন বলে কোৱা হৈছে পরম ব্রহ্ম পরম আত্মা ঈশ্বর কৃষ্ণক প্রণাম করিবে ইহাকেও কিবা লাগয় এটা জীব আত্মায় সেই পরম আত্মা স্তুতি করবর কিবা দরকার আছে নেকি কিবা বস্তু লাগিব নেকি আদি ধরনে বর্তমান আমাক প্রদর্শন দি জানাইছে এ রামে ই পুনু কুৎসিত আশঙ্কা রসুনা উত্তর কহু বুঝাই যাহার মায়াত জ্ঞান নষ্ট হুয়া জীবে মহাক্লেশ পায় এ রামে হেন ঈশ্বর অনুগ্রহ বিনে কমন শক্তি আমার ইটু জীবগণে নিজ স্বরূপক লভিবে কবাপু আতে হে কৃষ্ণক সেবি বা কলাগে তেবে হে কৃপা হুয় কৃষ্ণ কৃপা বিনে জ্ঞান নু কহিলো করি নিন আমি জীব আত্মায় সেই কারণে সর্বপ্রথম কোৱা হৈছিল যে আত্ম বিশ্লেষণ যেতিয়ালে আমি নিজক বিশ্লেষণ করবলে চেষ্টা নকৰিম। এই চৌবিশ তত্ত্বর গঠিত নরদেহার পঁচিশ নম্বর তত্ত্বটো হল পৰম আত্মা এই পরমাত্মা পঁচিশ নম্বর তত্ত্ব যেতিয়ালৈকে এই জীব দেহত প্রকাশ নহয় তেতিয়ালৈকে জীব দেহ সদেহ বলে কোৱা হয় আর ইয়াত প্রকাশমান হয়ে থাকার পাছতো যেতিয়াই পরম আত্মা এই জীব দেহ এরি গুছি যায় তেতিয়াই এই শরীরটুক মৃত শরীর বলে আমি সমস্ত জনে ঘোষণা করো এটি পরমাত্মা আর জীব আত্মা কেনে ধরনের আমার শরীর তত্ত্বর মাজত প্রকাশমান হয়ে আছে বোলে শরীর চয়চক্র চিন্তে যুজন তাহার মৃত্যু ভয় গোসা নারায়ণ এটা শরীর চয়চক্র বিষয়ে আমার গুরুয়ে শরণ ভজন ভক্তি সদাচার বা নিষ্কাম প্রার্থনা আমি গ্রহণ করা জীববিল এই পরম তত্ত্বর বিষয়টি বুঝি পাওয়া যায় আর তাক পালন করে থাকা যায় কিন্তু যখলে এই পরম জ্ঞান গুরুর কাশত গিয়ে লওয়া নাই সেই সকল কারণে এই জ্ঞান বুঝিবলে ইমান সহজ নহয় এটা আমার নাম ঘোষা শাস্ত্রত এটা সিদ্ধান্ত দিলে এরামে যেহেতু চৈতন্য পূর্ণ পরম আত্মা রূপে হরি হৃদয়ত আচন্ত প্রকাশী তাতে সেই নিদিয়গণ 
भूत प्राण बुद्धिमन प्रबर तेज तेक जर राखी इतना चौबीस तत्व गठित इंद्रियब दश प्राण दश इंद्रिय और आभ्यंतरीण भाव मन चित बुद्धि अहंकार चौबीस तत्व आम शर प्रकाशमान इतना केवल चैतन्य शक्ति हल परम आत्मा हरि कत आसे निकी ना कत आसे भरीत आसे निकी ना कत आसे शिरत आसे निकी ना कत आसे जीतु चैतन्य पूर्ण परम आत्मा रूपे हरि हृदय आचंत प्रकाशी जीवर हृदय पद्म प्रकाशमान हृदय पद्म केन्द्र कर जी आम चौबीस तत्व गठित शर इतना हाथ भर ताते इंद्रिय गण भूत प्राण बुद्धि मन प्रवर्ते प्रकाशमान जतेक चैतन्य राखि कले ना क्या जर राखि कले एदिना आम शर थका इंद्रियब कजिया कि चकू कटा कैसे हेरो और मैं जो तुक देखुआ निद इठारने को जीव आत्मार लगत तार पास चरण जुगले कैसे इह तबा देखुआ निदिले मैं जाबह नारीम दिली जनबा तय देखुआ और मैं जो भरी कटा तुक लै ना जा शर तुक तयनो के आगले इडोखर सीडोख तय स्थान पा गो जानो नपा हाथ दुखने कैसे एरा बड़ तहती निजे श्रेष्ठ बी भाई मैं जो खुआ निद तैयार तहत शक्ति कौर पा आको दात कटा कैसे मैं जो चुबा निद टान बस्तु तो के पेटले जा आदि आदि धरण प्रत्येक निजे निजे श्रेष्ठ बी प्रतिपन्न कजिया लगी गल जीव आत्मा एने धरने थके हृदय पद्म परमत्मा एने धरने थके तलब थका जीव आत्मार सहित इंद्रियब आलाप आलोचना करेधरणे परम आत्म हृदय पद्म नेभित कोण बहिल चाहे ये मशाले चुना देखा जा रु रात कौन श्रेष्ठ रात परम आत्मा ऊल् गुस गल हाथ दांग हल भर लर सर कर बीखी कि यू मरले और श्मशान निब लगे इतना श्रेष्ठ कौन जीव आत्मा ने परम आत्मा परम आत्म चाय थे एक नाखा जीव आत्म केवल खाओ 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 मैं 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 तय हे तय मूक लगे 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 माथो लगे इतना आम नाम गृह बहि थका बाप आ समस्त जो इजने सीजनक सोध बोले बाप सन्तुष्ट सने इमानते सन्तुष्ट होने पुआ हम भल लगिल आम कौन के सन्तुष्ट नथज निजस्व बी बोले अपना मोर एक ना तथापि आपुनी तो आपुनी मैं शास्त्रसमते एबारो भाव ना चाँ शास्त्रे परीक्षित आयुष सत दिन सत्रि जानी परीक्षित निजर मृत्युक देखा पाले और खतांग निपतर दुई दंड समय आठ प्रहलादे क मनुष्य आयु शत बरीख संख्या इतना आम निजे निजे चिंता चाँचन बार आपनर मोर आयु कि पृथ्वी कि जी थम कई कम मैं पंचाश बस थकिम कई कम नश बस नह माने नमर कई कम प्रभु जिमान दिन राखे सीमान दिन थकिम आ अकमान भल चिंता चाँचन बार आम शर थका नाक नाम इंद्रिय कर्म कि बारो श्वास प्रश्वास ला उशा निशा ला इतना आम नाकटे जैसे बाहर वायुकण भर सोमाय दूँ उशा तो लं चिंता दूसन उशा तो जो बाहर गुस ना कि हम मरल जो भर वायुकण बाहर भर वायुकण निब नारा कि हम मरल रात आठ बजाते आिल नाम घर ले कई बार उशा निशा ललो किसाब कर ना करो परम आत्मार इच्छा निरंतर और अविच्छिन्न भावे जैसे अपनी मैं निजर मते उशा तो नल कि हम बार दु मिनिट मान राख पारिम धरी तार पास 
ততাতো একে এৰি দিব লাগিব হাতখন না কৰ পৰা মৰিমে এতিয়া নহলে আৰু এইবিলাক চিন্তাৰ মাজেৰে আপুনি মই নিজৰ জীৱন আগবঢ়াই আনো ভাল ধৰণে চিন্তা নকৰো কেৱল সময় যে আমাৰ এক ছেকেণ্ড এইখন পৃথিৱীত এই এক ছেকেণ্ড সময়ৰ কাৰণে আপুনি মই একো লৈও অহা নাই এইখন পৃথিৱীলৈ সন্তানটো মাতৃগৰ্ভৰ পৰা আহোঁতে কেনেকৈ আহে একো বস্ত্ৰ নাহে লাগ লগত যেতিয়া মৃত শৰীৰটো শ্মশানলৈ নি চিতাত তুলি দিয়ে তেতিয়া কি কয় লগত কাপোৰ কানি দি পঠায় নেকি নিদিয়ে শৰীৰত থকা অৱশিষ্ট কাপোৰখনো বাপ সমস্তই টানি আজৰি খুলি পেলাই তাৰ মানে উত্তৰটো কি লৈও অহা নাই একো লৈও যাব নোৱাৰো তাৰ পাছতো যে সমাজ লৈ কেৱল খোৱা কামোৰা কেলে কি কাৰণে হয় আমি কি লৈ যাম এখন পৃথিৱীৰ পৰা একো নিব নোৱাৰোঁ নহয় গতিকে সকলোকে শাস্ত্ৰই আমাক কৈছে তোমালোকে সকলোৱে সকলোকে বিষ্ণু জ্ঞান কৰি হৰিময় দেখি মিলা প্ৰীতিৰে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰা পাৰিছোঁনে নাই পৰা পাৰিমনে শাস্ত্ৰই কৈছে পাৰিবা যদি তোমালোকে মুঠ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰা এতিয়া আশ্ৰয় গ্ৰহণ নকৰাটো পৰম আত্মা ঈশ্বৰৰ দোষ নহয় জীৱ আত্মাৰ নিজৰ নিজৰ দোষ আৰু এই দোষবিলাক এইটো কাৰণেই পালোঁ যে জীৱ এইখন সংসাৰলৈ আনিবৰ বাবে যি ন মাহ দহ দিনৰ হিচাপ ইতিমধ্যে শাস্ত্ৰই আমাক দিলে এই সময়কণৰ ভিতৰত আপুনি মই শাস্ত্ৰই ক'লে এটা দিনত আঠটা প্ৰহৰ থাকে চৌবিছ ঘণ্টাত এই অষ্টম প্ৰহৰৰ ভিতৰত চতুৰ্থ প্ৰহৰত জন্ম হোৱাৰ কাৰণে যি সন্তানৰ জন্ম হ'ল কশ্যপ আৰু অদিতিৰ গৰ্ভত নাম হ'ল হিৰণাক্ষ আৰু হিৰণ্য কশীপুৰ চতুৰ্থ প্ৰহৰত জন্ম হৈছিল তাৰমানে শাস্ত্ৰই আমাক কি সিদ্ধান্ত দিলে যদি আপুনি মই বাপ আৰু আই লগ লাগি চতুৰ্থ প্ৰহৰত জন্ম দিওঁ সেই সন্তান অসুৰ সন্তান হ'ব বুলি কৈছে তাৰ পাছত ঋতুমতি হোৱাৰ সময়ৰ পাছত দহ নম্বৰ দিনটোলৈকে আপুনি মই যদি দহ নম্বৰ দিনটোৰ ভিতৰত যদি কেনেবাকৈ আইগৰাকীৰ গৰ্ভত বাপজনৰ দ্বাৰা সন্তান স্থিতি কৰা যায় তেতিয়াহ'লে সেই সন্তান ভগৱন্তই মোৰ সন্তান নহয় বুলি গীতা শাস্ত্ৰত সিদ্ধান্ত দিছে তাৰ পাছত বাৰ নম্বৰ চৈধ্য নম্বৰ ষোল্ল নম্বৰ আদি দিনকেইটাত যদি অষ্টম প্ৰহৰত মাতৃগৰ্ভত বাপজনৰ দ্বাৰা কৃষ্ণ নাম সাৰথি কৰি লৈ পৰম আত্মাৰ আশ্ৰয় কৰি লৈ যদি আপুনি মই শাস্ত্ৰসন্মত নীতি নিয়মেৰে গৰ্ভত সন্তান স্থিতি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই সন্তান ভক্ত প্ৰহ্লাদ বা ধ্ৰুৱ সদৃশ সন্তান হ'ব এই শাস্ত্ৰই আমাক সিদ্ধান্ত দিছে আমি দুখ সেইকাৰণে পাওঁ যে নজনা নুশুনাকৈ আমি যে কোনো সময়তে সন্তান জন্ম দিব বিচাৰোঁ কামনা বাসনাৰ বলি হৈ তাৰ পাছত গৰ্ভত যেতিয়া সন্তান প্ৰকাশ স্থিতিমান হ'ল তাৰ পাছতো আকৌ মাতৃয়ে ক'ব কি হেৰি বৰ মাংস অকণ খাবলৈ মন গৈছে তাৰ পাছত বাপজনেও মা আই আইগৰাকীৰ কথা মানি কি মাংস খাবলৈ মন গৈছে মাংস অকণ আনি দিয়ে আকৌ মাংস জ্বলা নহ'লে খাবলৈ মন নেযায় তাৰ পাছতে টেঙা খাবলৈ মন যায় জ্বলা টেঙা লোন এইবিলাক খাৰ আদি খোৱাৰ কাৰণে মাতৃগৰ্ভত সন্তান ঘনে ঘনে মোচা যায় তেতিয়া সেই সন্তানে গৰ্ভতেই প্ৰতিজ্ঞা কৰে যে সেই মাতৃ সেই পিতৃ তোমালোকে মোক গৰ্ভত যি শাস্তি দিছা মোক পৃথিৱীলৈ গৈ ল'বলৈ দিয়া এই একে জ্বালা যন্ত্ৰণা একে জ্বলা টেঙাত তোমালোককো মই খোৱাম সেইকাৰণে আপোনাৰ মোৰ সন্তানে আপোনাৰ মোৰ কথা নুশুনে সেইকাৰণে এতিয়া এগৰাকী মাতৃয়ে এজন ভাল সন্তান জন্ম দিবলৈ এজন পিতৃয়ে এজন ভাল সন্তান জন্ম দিবলৈ হ'লে আমি কেনে কেনে ধৰণে নিজকে সাজু কৰিব লাগিব সাত্বিক আহাৰ গ্ৰহণ কৰিম ৰাজসিক আহাৰ গ্ৰহণ কৰিম নে তামসিক আহাৰ আমি গ্ৰহণ কৰিম শাস্ত্ৰই আমাক ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত দি দিলে গতিকে সাত্বিক আহাৰত 
শাস্ত্রে আমাক গুরুত্ব আরোপ করেছে সাত্বিক আহার গ্রহণ করে সেইমতে যদি আজির পৰা আমি সেই চিন্তাটো করো তেতিয়াহলে পঞ্চাশ বছর বা এশ বছৰৰ পাছত আপনার মূর দ্বারা সৃষ্টি হওয়া সেই ধ্রুব আর ভক্ত প্রহ্লাদ সদৃশ সন্তানের দ্বারা যি সমাজ গঠন হব সেই সমাজ কেতিয়াও বেয়া সমাজ নহব গতি আমি ভাল ধরনের জীবক এই সংসারলে আনবর চিন্তা করিব লাগিব। ছবি এ রামে টেকে ঈশ্বর বিনে মুকু জ্ঞান দিবে আন পুনু কেহু নাহি কয় তিনটা পবিনাশর অর্থে মই নিরন্তর ভজু হেহি দেব দয়া ম হে প্রভু ভগবন্ত মই যে নুখ পাও তজু পদে করু নিবেদন মাতৃর উদরে মূর বিস্তার মূত্রর গর্তে পরিময় আসু সুদূর্জন মাতৃর গর্ভত মই বিষ্ঠা মূত্র সহিত নরকুণ্ডত বাস করে আছো সেই প্রভু দয়াময় তোমাক মই সেবা নিবেদন করছো তুমি মোক এই নরকুণ্ডর উদ্ধার করা তাতে আকো গর্ভাগ্নিয়ে সমস্ত শরীর দহে দিন মাহ করুহু গণন ইটু নিকারর সন্তে কোনো দিন কৃপা করি বাহির করিবা নারায়ণ সে প্রভু নারায়ণ তুমি মোক এই নরকুণ্ডর কোন দিনা উদ্ধার করিবা এই বলে গর্ভত সন্তানে ভগবন্ত পরম আত্মাক স্তুতি করে থাকে এ রাম তজু উপকার মই খুঁজিব নো বাপ ইটু জ্ঞান করিলাও দয় মূর কৃতান জ্বলি বিনে আপনার নিজ গুণে সুহন্তু সহুয়কু কৃপাময় জীবই কে মানে তোমার কৃতাঞ্জলি সেবা করছো তথাপিত হে প্রভু আপনি আপনার নিজ করুণা গুণে নিজেই মোক কৃপা করক মূর কৃতাঞ্জলি সেবা আপনি গ্রহণ করলেও করিব নকলেও নাই কিয়নো আপনি যে করুণাময় আপনি যে দয়াময় প্রভু গতি আপনি মোক কৃপা করক হে প্রভু আবে মহি ইটু গর্ভ বা সন্তে বাহিরাইবে নকরু মন জাতু অন্ধ কূপ প্রায় সংসারক গইলে লোক তজু মায়া করয়ব মোহ ন এ রামে তেবে মিশা দেহে গেহে অহংকার করু আতি সংসারে ফুরয় সর্বক্ষণ এতে কতে মনে আবে স্থানে থাকি বহু মনে চিন্তি তোমার চরণ জীবয় আকো এই বলেও প্রার্থনা করে যে হে প্রভু পৃথিবীলে গিয়ে দেখুন আক মানে তোমার মায়াতে পড়িলগা হব যদি তুমি মো কৃপা করা ইয়াতেই কৃপা করা মই পৃথিবীলে যাব বিচরা নাই যদি তুমি মো পৃথিবীলে নিব বিচারিছা তেতিয়াহলে তুমি মো পৃথিবীট কৃপা করিব লাগিব যদি নকরা তেতিয়াহলে মই ইয়াতেই থাকো মোক ইয়াতেই কৃপা করা নিজ বুদ্ধি অনুসারে দুর্ঘুর সংসার সন্তে আপনাক করিব উদ্ধার যেন আর নহে মূর ইমত অনেক বিধ গর্ব গর্ভ বাস পরম নিকার বলে কে গর্ভত বাস করে থাকা সেই সময়ক যমর যন্ত্রণা পয়া নিচিন জীবই কেবল যন্ত্রণা ভোগ করবল হয় এ রাম বদতি কপিল হরি শুনা মন থির করি পাশে যেন জীবর শুয় 
এহি মতে ঈশ্বরক করি থাকে স্তুতি নতি তেবে হুয়ে জনম মর সময় তেটি ক্ষণে বলবন্ত প্রসূতি বায়ুয়ে পায় অধুমুখ গর্ভতে পাশখনতে ঠেলি আনে নিরুৎসাহ হুয়া জীব মহাদুখে আখি এনে ধরনের স্তুতি করে থাকার অন্ত প্রসূতি বায়ুয়ে এটা সময়ত সেই জীবক মাতৃগর্ভর বাহিরলে ঠেলা মারি দিয়ে আর এনে ধরনের অধুমুখে জীবই এই পৃথিবীলে আহিবলগা হয় পাশখনতে ঠেলি আনে নিরুৎসাহ হুয়া জীব মহাদুখে আহি উপজয় বিশ ঠায়ে শুনিতে আটি শরীরে লিপিত হুয়া পৃথিবীত পরিবাগর গর্ভর যতেক জ্ঞান সমস্তে গুছিল তার তেওয়া তেওয়া করিয়া কান্দয় এটা গর্ভস্থ সন্তান তো মাতৃগর্ভর কেনক ওলাই আহে আমার আই সকলে সকলে জানি যে বিশ ঠায়ে শুনিত আটি শরীর লিপিতে হুয়া শরীর তো তেজ বিষ্ঠা এইবিল লাগি আহে মাত্র পৃথিবীত পড়ি বাগর তারপর পৃথিবীত পড়ে পড়ার লগে গর্ভর যতেক জ্ঞান সমস্তে গুছিল তার সেই জীব গর্ভত যুলি ভগবন্ত পরমাত্মাক স্তুতি করে আসিল সেই সমস্ত জ্ঞান পাহরি যায় বলে কে জাতিস্মর গুণটু নাইকিয়া হয়ে যায় আর গর্ভত কি বলে কিন্তু কৃষ্ণ বলে কীতাঞ্জলি করেছিল যে পৃথিবীলে মোক ল পৃথিবীত পিতৃ আর মাতৃ মোক জি দিয়ে তারে আধা মই তোমাক দিম এই বলে জীবই মাতৃগর্ভত ভগবন্তক চুক্তি করেছিল আর পৃথিবীলে আহি কৃষ্ণ বলে নক জ্ঞান তো লুপ্ত হওয়ার কারণে জীবই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে নক মুখেরে তেওয়া তেওয়া বলে করিয়া কান্দয় বলে কে এটা সেই তেওয়া তেওয়াকে কন্দার লগে লগে শিশুটে যেটা কান্দে মাতৃয়ে কি করে এ রাম পরর মনর কথা পড়ে কিছু নজানয় স্তন অর্থে যদ্যপি কান্দয় পেট কামুরয় বলে মাতৃয়ে তাহা কানি নিমর রপিয় এটা পরর মনর কথা মানে এই সংসারলে অহা জীব কার লগত কার সম্পর্ক আছে কারো লগত নাই জীব কেবল সম্পর্ক আছে পরমাত্মার লগত সেই কারণে বর্তমান পদচন্দই পরর মনর কথা বলে কে এটা পরর মনর কথা পড়ে কিছু নজানয় তার মানে সন্তানরূপী জীবর কথা মাতৃ বা পিতৃরূপী জীবই বুঝি নাপায় বুঝি নোপার কারণে স্তন অর্থে যদিও কান্দয় মাতৃ স্তন খাবর কারণে যদিও সন্তানে কান্দে কিন্তু তথাপিতো আনর কথা আনে নবুজার কারণে সন্তানে পেট কামুড়িছে বলে ভাবি মাতৃয়ে নিমর রস খাবলে দিয়ে সন্তানক এই রামে যদি কোনো বেলা তার উদরত শুয়ে পীড়া নজানিয়া মুখে দেব স্তন কহি বা ক সুধি বা ক নিয়া মহা দুখে আর তরাওয়ে করন্ত ক্রন্দন যদি আকো কোনো এটা সময়ত পেটত সেই পেট কামুড়ার পীড়া বা উৎপীড়ন পাইছে তেতিয়া আক মাতৃয়ে সেই কথাটো নুবুজি সেই সন্তানক আক স্তন খাবলে দিয়ে স্তন পান করাই দিয়ে হয়েছে এটা নুবুজি করিছে অন্য এটা এটা কবও নয় সুধিলেও একু উত্তর দিব নয় সেই কারণে মহা দুখত জীবই কেবল আর্তরাওয়ে করন্ত ক্রন্দন বলে কে এটা জীবক যেতিয়াই মাতৃয়ে স্তন পান করাই দিয়ে এক মুখন যেতিয়া এটা স্তনত লগাই দিয়ে তেতিয়া অন্যটো স্তন জীবই কি করে থাকে ইখন হাতেরে ধরি থাকে তার মানে গর্ভত থাকোতে জীবই কি বলে কিন্তু যে সে প্রভু পৃথিবীলে গলে মাতৃয়ে মোক যা সমানে আধা তোমাক দিম 
এটা পাহৰি পানি আপুনি মই মাতৃ দুই ভাগি স্তন সন্তান ৰূপী জীৱই কেৱল নিজৰ বাবেহে ৰাখিছোঁ এটা স্তন যদি মুখ লগাই পান কৰি আছোঁ আৰু অন্যটো স্তন হাতেৰে সি সন্তানে খামোচ মাৰি ধৰি থাকে জানোচা কোনোবাই লৈ যাব এ রাম বিষ্ঠামূত্র অপবিত্র শয্যাত সতিয়া থাকে গাব কন্দু আইবে নপারয় কোমল শরীর পাই দাহে মহে বেড়ি খায় কেঞ্চু কপি পড়া যে ন বসিবে উঠিবে আৰু নপারয় এহি মতে লুটালুটি পৰিয়া কান্দয় এহি মতে শিশুকালে পঞ্চম বছৰ মানে আনো নানা যাতনা ভুঞ্জয় এতিয়া বিষ্ঠামূত্ৰৰ মাজতে অপবিত্ৰ বিচনাখনত শুই থাকে শুই শুই কেঁচুৱাটোৱে কান্দি থাকে মাকে যেতিয়ালৈকে সেই বিষ্ঠামূত্ৰ সন্তানৰ দেহৰ পৰা আঁতৰ কৰি নিদিয়ে তেনে তেনে ধৰণে জীৱই কষ্ট ভোগ কৰিব লগা হয় আকৌ সৰু কোমল শৰীৰটো পাই দাহ মহ এইবিলাকে কামুৰি কামুৰি খায় যেনেকৈ কেঁচু এটাক পোক পৰুৱাবিলাকে কামুৰি কামুৰি খাই থাকে তেনেধৰণে বহিবে উঠিবে আৰু নপাৰয়ে এহি মতে মহে দাহে খাই থাকিলেও ল'ৰাটোৱে নিজে বহিবও নোৱাৰে উঠিবও নোৱাৰে কেৱল লুটালুটি পৰিয়া কান্দয় এনেধৰণে শিশুকালে পঞ্চম বছৰ মানে আনো নানা যাতনা ভঞ্জয় এনেধৰণে পাঁচ বছৰলৈকে বিভিন্ন ধৰণে যাতনা ভোগ কৰে এ ৰাম নমো নমো মহাহৰি বোলো দান্তে তৃণ ধৰি মই পাপি আতি গৰি হিত জীবৰ সমস্তে দুখ লভিলু সকলে তাত ইটো তজু চৰণে বিদিত হেৰা আবে বাপ কৃপা কৰা মুক দাস বুলি ধৰা তজু নামে কৰায়ু বিশ্বাস অমূর নিজ কৰ্ম ফলে যথা যাও তৈতে যেন একান্ত সাধুর হৌ দোনা নর নারী গণ হুয়া সাবধান মন ভজিউ ক কৃষ্ণর চরণে তেবে সে দূর ঘোর ইটু গর্ভবাস মহাদুখ তরি বাহা মহা অজতনে কৃষ্ণর কিংকর নিজ গোপাল চরণ দিজ কহে গতি কৃষ্ণ গুণ নাম ও আন কথা পৰিহৰি নিরন্তরে উচ্চ কৰি মুখ ভৰি বোলারাম রাম হরি রাম রাম কৃষ্ণ এই ধরনের ভাগবত শাস্ত্রই কপিল দেবহতী 
আখ্যান যি ভক্তিযোগ কথনের জড়িয়ে আমাক সমস্ত জীবকে কেবল কল্যাণর অর্থে এক ঈশ্বরক আশ্রয় করবলে সিদ্ধান্ত দিলে এটা এক ঈশ্বরক আশ্রয় করবর কারণে আমি কি করিব লাগিব। যে শুনা নর নারীগণ শুয়া সাবধান মন সাবধান মনেরে আপনি মানে কেবল ভগবন্ত ঈশ্বর কৃষ্ণক ভজনা করিব লাগিব। সকল নিগম লতা তার অবিনাশী ফল কৃষ্ণ নাম চৈতন্য স্বরূপ সুমধুর সুমঙ্গল শ্রদ্ধায় হেলায় লয়া নর মাত্র তরে ভব কূপ এই মায়াময় সংসার গর্তরপা আপনি মানে পরিত্রাণ পাবর সুমধুর সুমঙ্গল কেবল চৈতন্যপূর্ণ কৃষ্ণ নামক আশ্রয় করিব লাগিব। এ রামে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে মাধব রনাম ফুরে যুজনে সুমরি টাঙ্ক মূর বুলি হাতে চক্র ধরি ও রাখি ফুরন্ত রাখিয়া ফুরন্ত 